穷女孩为了满足虚荣心，骗父母说自己考上了名牌大学，然后再用父母给的生活费偷偷报名了复读班。为了不让父母起疑心，她开始整夜的复习高中课程。本以为复读一年能考上的她，却再次收到落榜的消息。备受打击的幼默来到校园闲逛，当别人问他的时候，他谎称自己是大一的新生，也因此结识了一位大二的学姐。隔天，学姐邀请他一起聚餐，同学们让他做个自我介绍。为了满足自己的虚荣心，他便说自己是美国的留学生，父母都在国外经营着家族企业。众人听后纷纷投来羡慕的目光，令他的虚荣心得到了极大满足。此后，他和学姐的关系越来越好，还被对方邀请来参加社团活动。凭借其出众的面容和富二代的人设，不但引得台下一阵尖叫，还因此得到了学长的青睐。可就在两人交往不久后，学长突然提出要去美国留学，还说让幼默陪他一起去，等毕业回国后就结婚。想到能够嫁入豪门，幼默自然一百个愿意。于是隔天，他便回到老家，找了个借口向父亲要钱。虽然家里早已一贫如洗，但为了帮女儿完成心愿，老父亲还是硬着头皮答应下来。砸锅卖铁为他凑齐了费用，可谎言总有被拆穿的一天。就在两人准备登机时，男友接到了母亲的电话。有米，去卡扎啊，卡扎！有米的那男生，哥哥哦，对。母亲的话令他愣在了原地，而毫不知情的幼默还在笑着跟男友挥手。结果飞机起飞之后，只剩幼默独自提着行李走出了机场。这时，男友的母亲打来电话，听着电话里传来的辱骂声，他知道自己的豪门梦已经彻底破碎。可还没等他从失落中走出来，便又接到父亲死亡的噩耗。原来，父亲很早就患上了癌症，因为怕耽误他的学业，所以一直没舍得花钱治疗。残酷的现实狠狠打醒了幼默，他也为自己的虚荣买了单。随着父亲的离世，家里留下了一堆的债务，迫不得已的他只能外出打工。不管多脏多累的工作，只要能赚到钱，他都玩命的去做。每天累得腰酸背痛，一回家就倒在床上。就这样，他坚持了整整五年。这天在工作的时候，一则招聘女佣的广告吸引了他。隔天，他便坐车来到了这里，也见到了未来的老板安娜。对方是个不折不扣的财阀千金，本以为自己的生活会有所改变，却不料还是被安排做一些杂事。但如今的他也没资格抱怨，就这样任劳任怨的工作了三年。这天，安娜把他叫到了家里，让他拿着过期的资料去更换，临走时还送给他一块名贵手表。这个举动令幼默十分感激，甚至还产生了一种错觉。这个富家千金是真心对自己的，结果到了第二天，他就因为护照的事被对方一阵嘲讽。他告诉安娜护照即将过期，可对方却故意将护照推在地上，让他当面下不来台。那个，安娜，那他要做的，他牛。说完便蹲下身子捡起护照，可就在他临走时，对方再次大声说道：“这是他干的不对。”此时，幼默终于明白，有钱人打骨子里就不可能跟穷人做朋友。为了不再被别人瞧不起，他心里有了一个大胆的决定。晚上趁着别人睡觉时，他偷偷溜进安娜的房间，不仅拿走了柜台里的现金，还拿走了安娜的护照和资料。接着慌忙逃离了此处。隔天，他便为自己重做了造型，并把自己的照片替换到安娜简历上。为了能迈入上流社会，这次他要偷走安娜的人生。穷女孩冒用富家千金的身份，摇身一变成为知名留学导师。为了维持大家闺秀的完美形象，幼默经常混迹于东大门市场，购买各大奢侈新品、高仿货包装。装自己，甚至还特意报班学习纯正的英式口语，因为那样显得比较高贵。但目前最大的问题是，他复读三年都没考上大学，更没有任何留学经历，又该如何糊弄这些学生呢？为了不露出马脚，他以帮准备出国的弟弟咨询为由，每天拜访各大著名留学教育机构，然后归纳这些名师的理论，最后汇总结合自己的观点，现学现卖的教给学生。比起那些高高在上的名师，出自底层的他更能激发学生潜力。행운을믿지는않아남생각하지마오직너만생각해随着时间的推移，幼默以出众的外貌和温柔的形象，再加上独有的风格，圈粉无数。他教出来的学生，其中不乏有考上国外名牌大学的，而他也渐渐成为补习班的招牌。但俗话说，人怕出名，猪怕壮，假的终究是假的。这天，校长向他引荐一位与他同毕业于耶鲁大学的尹学姐。听到这，幼默当场懵逼了，他怎会认识这个所谓的学姐？不过好在尹学姐也不认识他，因为他入学时尹学姐已经毕业了。一阵寒暄过后，幼默担心言多必失，便借口有客先行离开了。还没，都来了。尹学姐的话里有话，让幼默感到不安，于是便留在门口偷听，却也因祸得福。原来安娜漂亮的文凭是靠捐款得来的，她既不去上课，也不参加校友会，所以基本上没人见过她本人。听到这，幼默悬着的心终于落定，但尹学姐的意图究竟是什么还不得而知。不过没过多久，幼默便知晓了答案。原来尹学姐手里握有一个大学老师的名额，她觉得很适合幼默，想举荐她。当然天底下没有免费的午餐，而她看中的正是安娜雄厚的财力，并想把她纳入自己的圈子，实现利益互换。虽然幼默明白这是千载难逢的机会，但他还是委婉的表示。是会考虑一下，因为此时他手里并没有足够的资金。为了凑钱，他把安娜送他的名表拿去当掉，结果才发现这竟然是块假表。他又气又恨，这也再次坚定了他向上生长的决心。
。然而就在幽默真伪前苦恼时，老家却突然传来好消息，原来爸爸留下的裁缝铺动迁，因此他得到一大笔动迁款。于是他便拿出一部分钱，通过尹学姐的引荐，成功的成为一名正式的大学老师。随后又在安奈家附近租下一间高档公寓，虽然面积小了点，但好在能看见景福宫的一角，也算离自己的目标更近一步。而他也由此开启了人生的崭新篇章，并将遇到那个改变他一生的男人。草根女孩为了混入上流社会，不惜冒用富家女的身份与财阀男相亲。她表面上装作对男人的背景漠不关心，实际上却早已偷偷做了功课。原来对方是个依靠自己白手起家的暴发户。对付这种男人，首先要体现自己的价值。所以就在男人向她吹嘘屋内所有物件都是由她亲自挑选，并从国外空运过来的名品时，幼默毫不犹豫地指出，在场所有的椅子都是仿品，这让男人有点始料未及，同时也引起了他浓厚的兴趣。问幼默是如何发现的？卡过了从。实际上，这都是从安娜真假混卖的家具店里学来的。没想到有朝一日竟派上用场，眼见猎物上钩，幽默趁热打铁，委婉地表示自己还年轻，并不着急结婚。男人见状，急忙恳求，希望能再见三次面，好给彼此了解的机会。试过以后再做决定也不迟。此时，幽默确定自己已牢牢掌握主动权，而之后发生的事也都按照他的剧本上演。在经过一段时间的接触后，两人火速确定关系，并准备择日完婚。就在结婚前夕，幽默来到养老院探望患有老年痴呆的聋哑妈妈，他多么希望妈妈能亲眼见证他的婚礼，可是。他不能，因为这是他为谎言必须付出的代价。搞到没？很快便到了结婚的日子，两人隆重地举行了一场豪华婚礼，所有费用自然都由男方承担，而他只需要满足公公坐上儿媳妇送的大奔这一小小的心愿，当然还有雇佣假父母的费用。只是在赵全家福时，多了一个丈夫所谓的侄子入境，不过已经无所谓了，他已经得到了自己想要的一切，住进了豪宅，开上了豪车，真正成为了高高在上的财阀富太。虽然他对婚姻并没有投入过多感情，但还是尽心尽力扮演好贤内助的角色。这天，他陪同丈夫出席资助残疾学生的公益活动，轮到聋哑学生发言的时候，却出了意外，手语员没有按时。到场，这可急坏了众人。恰好由于妈妈是聋哑人的缘故，幼默从小就熟练的掌握手语，于是便主动请缨。但是女孩显然已被场面吓坏了。只见幼默先是安抚女孩，就算你真的失误了，除了我没人会发现的。随后便为女孩做了个示范。女孩受到鼓舞，重新站上讲台，在幼默的光环加持下，活动效果甚至比预想的还要好，同时也让丈夫再次对她刮目相看。之后，丈夫利用自己的人脉，让幼默成为了最年轻的大学教授，同时他也逐渐开始以安娜的身份参加各种校友会，拓展圈子。不管走在哪里，他都是全场的焦点。而他之所以敢明目张胆这样做，是因为真安娜在结婚后早已移居美国，不会再回来。然而这天，他像往常一样回家时，却在电梯里意外撞见了他这辈子最不想见到的人，那就是真正的安娜，并且对方竟然只一眼便认出了他。对不对？当贾遇到真，幼默紧张到不敢呼吸，他下意识低下头，侧过脸，生怕被认出来。可即便这样，还是没能逃过对方的火眼金睛。哎，对不对？由于心虚，幼默根本不敢回应。短暂的几秒钟，却仿佛是度日如年。好不容易熬到电梯开门，幼默故作镇定地走出电梯。啊可还没走几步，便腿一软，瘫坐在地上，大口呼吸着空气，心想：如果安娜得知真相，那么自己将会失去一切。从那以后，幼默每天都在学校待到很晚才回家，就算到了地下车库，也要确认四下无人才敢下车回家，为的就是尽可能避开安娜。可即便这样，还是有好几次被安娜从后面喊住，而且每次对方都是幸灾乐祸，嘲讽她是不是走狗屎运中了彩票。幼默受够了每天提心吊胆的生活，于是便向丈夫提出搬家的请求，可丈夫却以忙于竞选首尔市长为由，不但拒绝了他的请求，还要求他必须积极的参加各种。活动为他的竞选造势，幼默虽然万般不愿，却也无可奈何，因为他的婚姻本就是个取所需罢了。既然男人靠不住，就只能靠自己。从此，豪华的楼梯间里多了个亮丽的身影。他每天踩着二十厘米的恨天高，爬二十三层楼回家。每天爬楼爬到精疲力尽，就连高跟鞋都爬废了好几双。最后，干脆手拎着高跟鞋，光着脚爬楼。可即便这样，纸终究还是包不住。他还是等到了得知真相，前来讨说法的安娜。尽管他放下自尊，跪在安娜面前请求原谅，可安娜并没有准备就这样放过他。反而狮子大开口索要三十亿精神损失费，并要求一个月内支付，否则就让他身败名裂。幼默无可奈何，只能接受。临走前，安娜还不忘羞辱他一番。야나그래도계속계단으로달려幼默掏出全身家当，好不容易凑了一亿交给安娜，并表示已经尽最大努力了，希望对方见好就收。却不料安娜直接把钱扔在地上，满脸不屑地教育他：“这世上就没有钱解决不了的事，如果有，那就是你的钱不够多。”接着更是威胁他：“你丈夫不是很富有吗？要不要我帮你联系他来买单？”见幼默不敢出声反抗，他才心满意足地离开。可走到一半，又不忘回头嘲讽：“妈妈，大鱼面，내눈에띄지말고계단으로달려，계단。”
这个老司机只是迟到了一分钟，就被财阀会长指着鼻子骂作是废物，随后更是被他薅住脖领子，对着他脆弱的波棱盖裤吃就是一脚。这一残暴的举动，吓得一旁的新婚妻子花容失色，本想上前想要制止丈夫施暴，但却被他猩红的双眼吓得不敢出声。这车路还少，还少，这这车路还少。回过头，又是哐哐补上两脚，直到司机无法支撑，痛苦的跪在地上，他才骂骂咧咧的独自驾车扬长而去。然而，就是这样一个暴怒无常的人，竟然是民众呼声最高的首尔市长候选人。幼默怎么也没想到，丈夫在结婚后竟然像变了一个人，不但每天强迫她参加各种拉票活动，还时不时的要为营造完美的人设去充当义工，每天陪同丈夫参加各种应酬到脚软，熬到后半夜回家更是家常便饭，累到躺在地板上都能睡着。可即便这样，换来的却是丈夫的无情背叛。看着车里熟睡的两人，幼默再一次选择了隐忍，因为他。清楚这是维系谎言所必须付出的代价。他默默的轻关上了车门，随后便拨通了电话。네수고하십니다음전전신고하려고요第二天吃早餐时，幼默试探性的敲打丈夫，问他为什么会有警察在凌晨时来过。可丈夫却一脸的不屑，直接岔开话题表示为他新配了秘书。说完还让女孩做自我介绍。교수님안녕하세요조유미라고합니다当听到女孩与自己同名时，幼默瞬间慌了神，细思极恐。难道丈夫已经知道自己是冒牌千金的事了吗？她不敢多想，为了能尽快给安娜凑齐三十亿的封口费，幼默只能选择剑走偏锋。她把想要巴结丈夫的财阀汇总表格数一数，总共有四十五个，于是便以准市长夫人的身份走访各家，与这些财阀太太们打成一片，每次都会收获一个名牌包包，而这些包包内一般最少都会装有一亿现金。通过这种敛财方式，幼默很快便凑齐了二十九亿现金，想着马上就可以甩掉安娜这个麻烦，却不料这天在药店买。买药时，偶然从电视里看到一则女性自杀的新闻，而新闻里所显示案发地的建筑正是自己在熟悉不过的家具店，一种不好的预感顿时涌上心头。随后，她便开车来到家具店确认，直到看见现场被警察围得水泄不通，她才相信安娜真的死了。但奇怪的是，本该感到解脱的她，此刻却怎么也高兴不起来。即便她曾经无数次想过让安娜去死，可那也仅是想想而已。然而，当她再次来到熟悉的电梯前，犹豫片刻后，终于敢按下了按键。财阀丈夫为了竞选市长，竟逼迫身为大学教授的妻子辞掉令人。羡慕的工作，只专心服务于为他的大选拉票。妻子不愿成为丈夫的附属品，果断拒绝了男人无理的要求。怎料第二天，幼默刚来到办公室，助教就受命送来一张辞职申请书，话里话外满是对他的不舍，同时也对他为丈夫的仕途、甘愿牺牲自己事业的选择表示理解。幼默明白这是崔志训在向他宣示主权，可他无权无势，纵使有万般不愿，也只能被迫签上名字。但报复的种子也在此刻悄然萌芽。之后的日子里，他积极配合崔志训出席各大活动为选举造势，专心扮演好贤内助的角色，完美的演技。配上煽情的演说，成功让崔志训误以为他已经屈服，渐渐卸下了防备。可实际上，幼默利用这段时间暗中调查崔志训的过往，更是从跟随他六年之久的前任司机老金口中得知他不为人知的惊天秘密。幼默觉得时机成熟，于是吹响了反击的号角。网上一时间铺天盖地都是市长候选人崔志训不仅隐婚育有一子，还向现任妻子隐瞒事实的负面新闻。此消息一出，一度冲上了热搜榜首。幼默对此很是满意，殊不知他的计划才刚刚开始。另一边，崔志训也正为此事焦头烂额，手下们一字排开，跪在地上。受罚，参选以来，老子听取你们的建议，未必嫌连有女人陪酒的饭店都没去过。到头来，我有儿子的事却人尽皆知，你们都是干什么吃的？可还没等他发泄完，几人的手机就齐刷刷的同时响起。崔志训一把夺过手机，并眼一看，原来网上又爆出妻子论文抄袭的负面新闻，而这正是幼默故意放出的烟雾弹，既可以排除自己的嫌疑，又能往崔志训的身上抹黑，可谓是一举两得。但他还是低估了崔志训的老辣和其背后错综复杂的关系网，仅凭几通公关电话便摆平了一切，隐婚生子变成了为保护患有自闭症的儿子。不得已向社会隐瞒，并且得到了现任妻子的理解与支持。至于论文抄袭，则反转为竞争对手的恶意造谣抹黑，一瞬间控制住了整个舆论走向。又莫万没想到崔志训的后台如此强大，只能选择从长计议。谁曾想崔志训却在此时发难，警告他就此打住，称如果选举有什么闪失，绝不会放过他。又莫这才明白，原来一切都在崔志训的掌控之中。事到如此，崔志训也不再隐瞒，他道出自己从一开始就知道又莫是个冒牌货，之所以一直没有拆穿他，是因为自己确实很欣赏他的演技，想看看他究竟能走多远。而更重要的是，假千金要远比真千金听话好摆样。崔志训的一席话，让幼默瞬间感到毛骨悚然。为了证实自己的怀疑，他颤抖着试探性问对方：“安娜的死是不是你做的？”崔志训不再言语，只是一步步的向他逼近。此时答案已经写在了他的脸上，幼默不敢相信，一直以来与自己同床共枕的男人，竟是个为达目的负责手段的恶魔。他拖着疲惫的身躯回到家，却意外在等电梯时偶遇安娜妈，拄着拐领着安娜五岁的幼女。这个曾经光鲜亮丽的贵妇，如今仿佛一夜间苍老了十岁。然而这个天真可爱的小女孩，却还不明白妈妈已经永远离开了她。
。幽默再也抑制不住内心的痛苦，他迅速躲进楼梯间，背靠着墙壁，直接瘫坐在地上。他从没想过自己的谎言会害死安娜，渐渐害得如此可爱的小女孩家破人亡。幽默悔恨不已，同时也重新振作起来，暗自发誓要为死去的安娜讨回公道。崔志训被爆出曾隐婚生子的丑闻后，他对幽默非但没有一丝愧疚，反而为了维护在选民心中的光辉形象，硬是逼迫他向全国民众澄清，丈夫并没有欺瞒她，而且向公众隐瞒事实，也是两人为保护孩子隐私共同决定。幽默没想到崔志训如此无耻，不过他也有所准备，反过来讥讽对方：“你前期为你付出那么多，结果一生下孩子就失足而死，这难道真的是意外巧合吗？”却不料崔志训一听到前妻的名字突然暴走，他面目扭曲的像一头凶恶的野兽，右手如铁钳般死死的掐住幽默的脖子，任凭他如何挣扎都无济于事，眼看就快要窒息。所幸这时突然有人敲门，崔志训才肯罢手，但是最后威胁他两人算是共犯，只要好好配合就不会有事。幽默从恐惧中久久无法回神，刚才那一刻，崔志训明显已经起了杀心，一旦。自己失去利用价值，就会落得跟他前妻一个下场。于是他加快了搜集证据的脚步，他策反了崔志训派来监视他的赵秘书，从他手中得到了崔志训财务税务明细，随后将所有的证据汇总到 U 盘，最后由他亲自将装满证据的 U 盘交给身为记者的志源学姐，拜托他在崔志训当选后第一时间递到检察官手上。U 盘里记载着崔志训非法操纵股价、贪污受贿以及谋杀前妻和安娜的全部罪证，绝对不可以让这种人渣成为市长。志源却担心幼默会被波及，幼默表示自己已做好玉石俱焚的准备，就当是未曾犯下的。过错赎罪，他最后来到疗养院看望妈妈。此时的妈妈已经完全认不出他了，但还是拜托他带话给女儿，说妈妈想他了，还说在梦里变成了一头鹿，守护着他。幽默的眼眶湿润了，他告诉妈妈处理完事情就回来陪他。殊不知这一别却是永远。在选举大会上，崔志训以压倒性的优势成功当选市长。与此同时，幽默也接到了妈妈的病危通知，他瞬间六神无主，却还要如行尸走肉般被崔志训拥入怀里庆祝。这一幕是多么的讽刺！尘埃落定后，幽默恳求崔志训放他回去见妈妈最后一面，可崔志训怎么可能允许？我又回家，亲，能干啥吗？第二天一早，崔志训便以接儿子回国为由，带幼默登上了去往美国的飞机。然而就在飞机即将起飞时，幼默还是接到了妈妈去世的消息，痛苦瞬间蔓延全身。生而为人却无法为父母养老送终，这是他为谎言付出的最惨痛的代价。抵达后，崔志训租了辆车，并以办保险为由没收了幼默的护照。随后载着他行驶在荒芜的公路上，见四下无人，崔志训索性也就不藏着掖着。他告诉幼默，此行的目的并不是接人，而是为他寻了处疗养院休养身心。幼默明白这是崔志训要对他下手。这时志远也发来信息说上层有人。他等了十几个小时也没见到检察官，胜利的天平仿佛一瞬间倾向了崔志训，但幼默并不准备坐以待毙。他观察到崔志训没有系安全带，于是沉住气，伺机寻找机会。忽然马路上窜出一只鹿，崔志训紧急躲闪，导致车辆失控。幼默见机一把拉起手刹，只见汽车左右漂移一头撞在石柱上。幼默由于系了安全带，所以只受了轻伤，而崔志训就没那么走运了，他被方向盘死死卡住。幼默趁机拿回了自己的护照，随后远远的雨露中央的母鹿对视许久，难道是妈妈的在天之灵庇护着他？就在这时，幼默。收到了志远举报失败的信息，幼默再次陷入了绝望。另一边的舍友为了引起注意，站在了检察院的窗边。安娜决心不能放任这个恶魔去迫害其他人，她拿着燃烧的包直接扔进了车内。如今她终于可以从谎言的泥沼中爬出来。这一路有太多的无奈和悲伤。很快，市长去世的消息传遍了韩国，但葬礼却无一人来吊唁。而安娜远离了那些虚伪、现实的都市，在偏远小屋过着闲云野鹤的生活